Wallabies presenta Las fábulas de la gota mágica, una audioserie que nos permite reflexionar sobre nuestro impacto en el medio ambiente a través de hermosas moralejas. Capítulo 2. El retorno del Cusuco. Hoy les voy a contar la historia de un Cusuco muy trabajador. Sus amigos lo llamaban excavador, porque se la pasaba excavando todo el tiempo. Excavador vivía tranquilamente en su madriguera, en el bosque, cerca de la quebrada. Hasta aquel fatídico día del incendio en la montaña, en el que tuvo que escapar del fuego, al igual que muchos otros animales del bosque, tuvieron que huir de sus hogares para salvar sus vidas. Desde aquel día, Kuzuko vagó por el bosque, buscando un lugar para construir una nueva madriguera, pero ningún lugar le parecía apropiado, y decidió regresar a su antiguo hogar. He recorrido media montaña, y no he podido encontrar ningún lugar que me guste para vivir. Creo que mejor me regreso a la quebrada, a mi antiguo hogar, donde están mis amigos. Después de mucho caminar, por fin, desde lo alto de la montaña, divisa el lugar donde siempre vivió, llevándose una desagradable sorpresa. Es increíble. No lo puedo creer. ¿Dónde están los árboles y los pájaros? ¿Dónde están mis amigos? La falda de la montaña estaba marcada por grandes surcos como heridas que el agua había hecho al bajar. Verdaderamente, el paisaje era desolador. Especialmente para alguien como Kuzuko, que conocía de la belleza que tuvo ese lugar. Esto es una calamidad. No se puede ni caminar. Las montañas se están derrumbando. ¿Cómo estará mi madriguera? No la veo por ningún lugar. Con gran dificultad, Kuzuko... Siguió bajando por la ladera y al ver a Don Lucas trabajando de nuevo, se sorprendió. ¿Pero qué hace una milpa en este lugar? Mejor me escondo. No sea que ese señor me quiera casar. Finalmente, Kuzuko encontró su madriguera. No la podía reconocer. La erosión la había destruido. Pero Kuzuko había decidido regresar y como era muy decidido y trabajador, ninguna adversidad lo podía detener. ¡Al fin encontré mi madriguera! ¡Qué barbaridad! Está completamente destruida, pero la voy a reconstruir. En efecto, el viejo hogar de Kuzuko... Estaba lleno de escombros y cenizas. Pero Kuzuko, con gran decisión, empezó a trabajar. Y mientras apartaba aquellos escombros, se puso a cantar. A trabajar y a trabajar, a limpiar y a excavar, que una familia pronto vamos a formar. A trabajar y a excavar, que los pequeños no tardarán en llegar. A excavar y a excavar que al centro del mundo vamos a llegar. Entre canto y canto, el Kuzuko limpió su hogar. Pero ahora su casa quería ampliar. Cada tanto Kuzuko paraba y feliz admiraba su trabajo. ¡Qué amplia y hermosa se ve la madriguera! Solo me falta encontrar a mis amigos. Mañana los voy a buscar. Desgraciadamente, la alegría de Kuzuko duraría poco. 
Esa mañana, a Kuzuko lo despertó un penetrante olor a insecticida. El veneno químico inundó su hogar. Era Don Lucas que temprano se levantó a fumigar. Ya no soporto este mal olor. Ay, me siento enfermo. Este olor a insecticida me va a matar. Pero el cuzuco era tenaz y el mal olor del insecticida no era causa suficiente para abandonar de nuevo su hogar. Por el contrario, seguía escarbando más y más porque creía que en lo profundo de la madriguera no sentiría aquel olor asesino que ahora lo tenía muy enfermo. Lo único es que ya no cantaba mientras trabajaba. Todos los días, apenas amanecía, algunos de los animales del bosque se reunían a tomar agua y a conversar a la orilla de la quebrada. Desde aquel fatídico día del incendio, eran pocos los animales que se acercaban hasta la orilla de la quebrada. Aquel paisaje, pelado, sin árboles, los atemorizaba. La mayoría prefería la parte alta, donde el bosque los cobijaba. ¡Hola, venado! ¡Hola, coyote! ¡Hola, saltarín! ¡Hola! ¡Cuarec, cuarec! ¡Hola, Kuzuko! ¿Dónde has estado? Hace días que no te mirábamos. ¡Hola, rana! ¡Desde el día del incendio! ¡No te aparecías! Ese día me sentí tan asustado que corrí y corrí sin parar. Cuando por fin me detuve, no sabía dónde estaba y agotado me dormí. Pero no pude descansar porque en el sueño seguía corriendo y corriendo sin parar. Fue una verdadera pesadilla. Lo mismo me pasó a mí. Nunca había corrido tanto en mi vida. ¡Au, au, au! Yo desde ese día perdí a mis amigos de la manada. Todos pasamos un tremendo susto. Nunca lo vamos a olvidar. Después de recorrer medio bosque... Y no encontrar ningún lugar que me gustara. Decidí volver. Y aquí estoy. Cuando llegué me sorprendí. Al ver todo el bosque pelado. Y mi madriguera llena de escombros y cenizas. Pero la limpié y me acomodé. Pero al día siguiente. Un aire con sabor a veneno me despertó. Y desde ese día estoy enfermo. Me curo y vuelvo a recaer. Ese olor me está matando. Todos los amigos ahí reunidos dieron sus testimonios de cómo los afectaba el veneno que don Lucas usaba para fumigar. ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! A mí me dan mareos. Me cuesta mucho respirar. ¡Guarac! ¡Guarac! El agua también está envenenada, porque a mí me pasa igual. Creo que la vida de todos nosotros está en peligro. Tenemos que convencer a don Lucas que deje de fumigar con ese veneno mortal. Pero ¿cómo vamos a convencer a don Lucas? Ese es un trabajo para la ardilla voladora. Pensó Saltarín. De pronto, Saltarín... Sintió cómo los pelos se le engrifaban. Un profundo escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Y escuchó, en lo profundo de su interior, el dulce y cristalino sonido de la gota mágica. De pronto, Saltarín dio un salto volador. Y se alejó sin despedirse de sus amigos. Y se perdió falda abajo en dirección a la casa de don Lucas sus amigos quedaron sorprendidos sin saber qué pensar sin imaginar que Saltarín se había transformado en la ardilla voladora tengo que volar para llegar rápido a la casa de don Lucas tengo que llegar antes que se despierte
la ardilla voladora, en su veloz carrera, prácticamente no tocaba el suelo. Llegó a la casa de Don Lucas y rápidamente se coló por el techo hasta su cama y suavemente le susurró al oído. Don Lucas, no fumigues con venenos químicos, que está contaminando el agua de la quebrada, la misma que usted y su familia beben. Fumigue con remedios naturales para que no se enferme su familia, ni se enfermen los animales del bosque. El trabajo estaba hecho. El poder de convencimiento de la ardilla voladora estaba comprobado. Don Lucas despertó con la brillante idea de ahorrar unos lempiras, preparando su fumigación con una fórmula a base de productos naturales que él mismo podía preparar. Era la fórmula que el técnico les había enseñado y que por pereza nunca había preparado. Otra vez he soñado con esa ardilla y tiene razón. Ese veneno que uso para fumigar nos puede envenenar. Además, la fórmula natural no me cuesta ni un peso y es fácil de preparar. Don Lucas cumplió y nunca más productos químicos volvió a utilizar. Ahora, cuando fumiga, los animales nos enferman y el agua de la quebrada ya no está contaminada. Esta alegría fue corta, porque poco tiempo después, con la llegada de las lluvias, Saltarín y sus amigos tuvieron que enfrentar nuevas y peligrosas aventuras. Actuaron Aileen Sánchez como Gota Mágica Wendy Contreras como El Cusuco Wilber Aguilera como El Saltarín Kenzi Trejo como La Rana Anthony Sierra como El Coyote Santos Ramírez como Don Lucas Ginny Nieto como El Venado Este es un mensaje de Wallabies y el Centro de Formación Artística Gota Mágica Vida sin agua no es vida Gracias, Gota Mágica.